。主要是我暂时还不能开炉啊，还得活着给你创造一点饭票。这是一场脑洞大开的实验。邱志杰，中央美院实验艺术学院院长。今天，他正试图让人工智能捕捉自己在书法创作时的情绪。情绪是高等动物的特有属性，艺术创造更是人类极致的精神活动。让看似冰冷的人工智能模仿情绪，无异于是人类在用科技进行自我探索。我们想做的是最难的事情，就是说，一个 AI 能不能像一个人类书法家这样，在每写一个字的时候都有变化？主要驱动这个变化的应该是情绪，不是？人工智能专家将通过采集邱志杰的情绪数据，开发人工智能思维导图。人工智能是我们最熟悉的陌生人，它英文简写为 AI， 是计算机科学的一个交叉学科。它是通过了解智能的实质，并产生出一种新的、能以人类智能相似的方式做出反应的智能机器。人工智能的应用是人类在为自身赋予更强大的能量和想象空间。看得见图像，听得到声音，这些所谓的大脑感知的规律都已经慢慢被揭示出来。作为一种极其复杂的科学技术体系，如果人工智能的情绪模仿尚是象牙塔里的一种探索。那么今天，百花齐放的人工智能应用，已经在我们的生活中生动地存在着。中国人正在享受着人工智能赋能带来的美好生活。大数据、算法、算力，是当下人工智能的创新关键词。它正在借助中国科技的升级，全面感知、深度学习、不断超越。一个被人工智能深度赋能的时代已经起。这，大概是一位盲人女孩眼中的世界。二零二零年，是上海女孩陈思颖失明之后的第十二个年头。与先天的盲人不同，她是一个体验过光明的人。她对曾经眼里五彩斑斓的世界，热爱，一如既往。我想要用自己的方式去看世界，有山有多高，然后天空是有多美。我觉得一定要自己去尝试一下。二零二零年的元旦，思颖走出了上海的家，踏上了去往日本的旅途。他第一次要靠自己迈出国门。这次旅行，思颖的眼睛不再是家人，更不只是盲杖。一个神奇的新伙伴，让他不再畏惧出行。视障触屏技术，通过手机屏幕的智能感知，接收到手指的触摸，同步用语音播报给陈思颖，从而引导他准确地使用各种智能软件。而思颖利用这些聪明的软件，精心设计了丰富的旅行任务。他期待能够证明自己，可以尽情地拥抱世界。你好。旅游软件为思颖提前预订酒店。高效快捷。这是您的房卡。支付软件，让思颖在品尝日本美食后，没有障碍，轻松买单。思颖来到京都，查找热门景点，视障触屏技术帮助他说走就走。梦幻的水族馆，思颖通过朋友圈实时互动，视障触屏技术帮助他分享美好瞬间，也传递着。前所未有的喜悦心情。思颖在京都穿上了和服，体验起了异域风情。我想去上海。哎，欢迎来玩。翻译软件
，则帮助思颖与异国的新朋友谈笑风生。喜欢日本动漫，用日语怎么说？我非常喜欢日本动漫，用日语这么说。我的希望，日本のアニメが大好きです。呃，我的希望，日本のアニメが好きです。视障触屏作为一种智能交互的技术，帮助思颖娴熟地使用着琳琅满目的国产手机软件，手把手地帮助她拥抱世界。其实盲人也是有很多事情可以做到的，然后建立一种有勇气并且有自信的一些新的一些概念，比如说是去旅游，可以用这样的方式去打破鸿沟，然后用这样的数字技术和数字生活，去让我看到更多更广的世界。走出家门，打开心门，每个女孩子心里都住着一个以梦为马、诗酒年华的浪漫心愿。如今，思颖心里绽放的，也许是无数缕阳光，也许是一个绚丽的新世界。截止到二零二零年第一季度，中国累计销售了一亿部五 G 手机，而三百五十九万款软件，中国人的下载量更是达到了一点一万亿次。中国正在努力实现五 G 全覆盖。五 G 时代的到来。将帮助智能设备完成更多、更复杂的交互应用，将为人工智能的提速发展提供基础保障。科技变革，技术创新，在中国这个大家庭里，温暖着六千多万失能人群。新的时代，让他们可以和其他十几亿同胞们一样，走在人生路上，更从容，更美好。年来，古月一直在寻找失去的自己。大学刚毕业的他，因为一次意外事故，导致左小臂全部截肢。原本踌躇满志的人生新旅程，戛然而止。这个孩子太不内疚，太不心疼，当时那个手没让我看，他一直都不能让我看。一看了之后，可能当时也导致我的休克。因为我之前休克过一次。快乐，从这个原本正青春阳光的大男孩脸上消失了。他站在人生的十字路口，凌乱而迷惘。在家里就不爱出门，除了吃饭、睡觉，他就玩手机。当有我认识的人看到的时候，我总是心里比较膈应的，我会很敏感，就就基本上不太交流。失能人群是全世界最关切的群体。对中国两千四百余万肢体残疾人而言，机体失能是切肤之痛，而心理的失衡，则是挥之不去的阴霾。他们渴望寻回完整的自己，回到曾经的生活。为了帮助古月们找到激活人生能量的重启键。科学家们从未停止探索。人类大脑和神经极其复杂，它操控着人体这套最精密的系统。新技术的升级催生人机接口的诞生，失能人群用意识驱动机械肢体的梦想，从幻想成为了可能。黄芪做爸爸了，儿子的出生让他体会到了收获人生礼物的喜悦。蓬勃生长的孩子，更让他对生命有了全新的理解。打通脑机接口是全球尖端科技的超级赛场，赢得一场胜利，是黄芪的人生理想。当时就是跟一个残疾朋友聊的时候，他第三种手就是热泪盈眶的感觉，让我特别感动。就是我发现这种手可以大大的帮助残疾人他们的生活，改变他们的一些。呃，思维方式或者他们的生活方式。经过三年的努力，黄芪利用脑电极产生的指令，成功实现了对机械手臂的控制。而打通信号控制系统，只是发明智能手臂的第一步。
任何一个人，只要把外置电极贴在肢体皮肤表面，当大脑产生动作意图时，皮肤下肌肉就会产生活动的电信号。电极采集的肌肉活动信号被智能决策模块瞬间识别为人体的具体运动意图，然后映射到机械手进行动作。这套极其复杂的人体信号与智能算法之间的同步运算。对黄奇而言，相当于是创建了一套人机结合的神经控制系统，由七十多种、二百多个高科技部件组成。人工智能强大算力参与神经控制系统，让仿生的手臂动作灵活，抓握精准。这只充满科幻感的手臂，就是黄奇团队的作品。此时，他们迫切需要的是一个合适的体验者。就因为在家里憋久了呀，然后我也有那种感觉，就是说，如果我在家里再继续这么待的话，就感觉人都快疯了。后来就是说，黄晓老师就建议我，他说你要不要来深圳体验一下？完了以后我就说，那就当出来散心吧。然后我就出来了。两千多千米的旅行，古月忐忑不安，他不知道等待他的将是希望，还是失望。就是一会儿需要您戴上这个闭环，然后来控制这个手做一些动作，试着想象一下，控制您的左手的食指动一下，想再回回忆一下之前那个手的感觉，哎，动了，好，然后再握拳，这这个这个这个太好了，这个太好了，对，对，效果很好，不错。做完以后，黄晓老师特别高兴，你知道吗？就说就是像发现新大陆一样。当时我也很高兴，我说：“哎，居然还真有这样的东西，这个东西是个好,好东西，很高科技，我想动哪个动哪个。”炫酷的手臂暗藏了诸多玄机，它除了具备人类手腕的仿生弧度，还在狭小的腔体内集成了位置、力量、姿态和加速度四类，共十六个传感器。这些传感器能够模拟人手的感知，使手臂不仅可以灵活操作，还可以精准控制抓握的力度。这是古月两年来第一次发自内心的笑容。他试了一遍又一遍，不忍放下。黄奇用智能机械手帮助古月按下了重启键。这是他的初心，但远不是终点。然后，甚至在将来的话，我们希望就是以这种残疾朋友为契机，然后迎接一种叫做半机械时代的来临。因为就是人跟机器的共融共生，是未来就是人工智能发展的一个很关键的一个方面。他们与机器的融合，其实是将来全人类都需要关注的一个点。大家看一下这个价值。古月被注入了信心，而这种内心被点燃的感觉，让他希望可以分享给更多需要的人。他选择成为了公司的一名产品体验师。从绝望到希望的心路，不过是一只手臂的距离。就是给更多的人去看，让更多人去知道和了解，希望能够帮到像我这样经历的人，解决掉这些问题，让他也能像我一样这样走出来吧。所以说，他现在好像完全走出来了。我特别特别敬佩他们，感谢对儿子们的帮助。现在那个科技那么好，他们能发展到那种，可能是要帮助好多好多人，我觉得挺好的。科技融入生活，便不是冰冷的理论。人生彼此温暖，才有了云开见日。人工智能赋予人们的美好，正是雪中炭，锦上花。主弱者有力，是人类的情感本能，更是科学，让善良如虎添翼。陕西华阴自古就是三秦要道，八省通衢，是中原通往西北的咽喉。九月，十多万亩的玉米即将成熟，他们正竭尽全力汲取营养，等待着即将到来的丰收时刻。但原本该满心欢喜的农民们，却一筹莫展。快，这是那个
，草地他也搁那僵僵死性。碰碰到外外来，他觉着对他有危危害的东东西的时候，他就卷卷起到一块儿。一直的特征就是头部有个倒歪字形的纹儿，尾部后边有四个黑点，这四个黑板成主要是成正板。让农民们焦虑不安的，正是与人类长期争夺粮食的宿敌——草地贪夜蛾。绰号“行军虫”的他们，如同一支风卷残云的啃食部队，种群庞大。食量惊人，推进迅猛。他们刚从华南一路席卷进入陕西境内，在抵达华阴县之前，贪夜蛾已经侵袭了将近五十万亩玉米地。此时，一场人与害虫的粮食争夺战已经进入白热化。手工喷药已经完全跟不上贪夜蛾每天一百千米的扩散速度。一旦失控，今年玉米必将减产，甚至绝收。与此同时，远在广州的吉飞总部，彭斌和龚甲钦带领的研发团队，正在加紧调试一款最新的武器——智能植保无人机 P 二零，绰号“红隼”。一场阻击草地贪夜蛾的战役即将打响。红隼无人机飞行速度迅猛。时速达到八十千米每小时，通过北斗卫星定位和智能控制系统，可以灵活地部署作战方针。为了防止草地贪夜蛾扩散逃逸，无人机团队决定兵分两路，以受灾最严重的区域为中心，组成一个严丝合缝的包抄阵型。显然，这是一场没有悬念的歼灭战。经过七天七夜的阻击，无人机以数十倍于人工的速度精准喷杀，彻底控制住了草地贪夜蛾的扩张。十多万亩的玉米保住了。此时，一望无际的田野又恢复了往日的美好与平静。然后我的飞机飞起来以后，就是没了。智能植保无人机。正出自这群年轻人之手，他们自称为“追风者”。咱们在城市里面已经有非常多的智能化的工具，来帮助我们实现便利的生活和生产。而在农田里面，千百年来这些工具没有变过。农业是人类的根本，卫星定位、人工智能、五 G 通讯，正在赋能这个古老的领域。旁边他们希望人工智能可以真正帮助到。辛苦耕耘的农民，我们看到广袤的这个农田的时候，农户在用人工的方式给棉花打落叶剂的时候，我们就觉得这太落后了。所以当时我们以这个原点为出发，去做了这个农业的无人机。这些外形炫酷的植保无人机，在人工智能的帮助下，他们是聪明的多面手。九月的新疆，烈日当头。玉梨县一百二十万亩的棉花到了收获的季节，一颗颗成熟的棉桃藏在茂密的叶子里，即便是世界上最先进的采摘机也无从下手。喷洒脱叶剂需要消耗大量的人工，作业辛苦，效率低下。红隼大显身手的时候到了，但此时，他们必须先要获取一个重要情报。首先呢，我们有一款设备叫做“极侠”，啊，这款设备呢，相当于是这个无人机的眼睛。极侠是庞斌团队最新研发的植保侦察机，最新算法的人工智能分析系统，让它成为了红隼的亲密伙伴。短短几分钟的时间。二百亩的棉田，经过极狭拍摄扫描，再通过人工智能的计算，一份喷洒落叶剂的战术地图便绘制完成。接收到地图的红隼，三架一组形成作战编队，开始了地毯式的精细喷洒。此时，远在太空的北斗卫星定位系统，实时引导着红隼的喷洒轨迹，确保误差不超过一米
比如说我们现在用无人机去检测病虫害，帮助农民提前去做出一些判断。所以经过五年的这个时间，我们研发啊，然后包括应用。我们可以看到，现在在使用咱们无人机的区域里面，至少农药的使用可以降低百分之三十左右。吉飞团队连续数年来到新疆，植保无人机已经成为了棉农们每年都翘首以盼的好帮手。你这个费告多少？可以看二十年，二十年。所以这个就是我们看到的技术，它永远是在下降的价格，所以我们一定要让无人机越来越智能。截至二零二零年八月。在中国，智能植保无人机已经服务了超过八百七十二万农户，六亿亩次农田。飞行的梦想只是一个全新时代的起点，在不远的将来，中国的农田里将有数以百万的智能系统和装备，帮助人类种植与收获，减轻千百年来农民耕耘的辛劳。而在这个充满想象力的赋能时代，更将为中国的农业生产。和十四亿人的粮食安全，保驾护航。嗯、北纬四十七度的呼伦贝尔，是中国的黄金牧场。牛奶作为人类获取蛋白质的重要补充，在能量获取史上已经存在了六千多年。齐齐格玛一早起来。把新挤出来的牛奶做成奶茶，把发酵过两天的牛奶做奶豆腐，为孙子孙女们的假期做准备。草原的天气多变，牧区分散且遥远。叶文慧每周都要奔波在实验室与不同的牧场之间，他急切想获取的，是出生婴儿息息相关的数据。生命早期一千天。被世界卫生组织定义为人类生长发育的机遇窗口期。母乳在婴儿出生的前六个月，几乎是孩子们所有的营养来源。目前全球的母乳喂养率还基本达不到百分之四十，所以说还有很多的宝宝是不能够喝到妈妈的母乳的。那么我们去研究婴儿配方奶粉，就是为了喝不到妈妈母乳的这些宝宝，他们能够达到喂养母乳的这种效果。牛乳、羊乳是配方奶粉和蛋白质的基础。婴幼儿配方奶粉的标准在全世界都如药品般苛刻。在中国智能化的养牛场，人工智能已经接管了守护安全品质的第一道防线：精准、高效、细致。人工智能将为叶文慧的研究提供全方位的持续保障。智能耳标是牛的穿戴设备，终生陪伴，知寒知暖。耳标的好搭档是这扇智能识别门。每次的擦肩而过，奶牛们的体温、步数、作息等各种数据，都被耳标如实的传输到了大数据系统。人工智能系统的识别能力，让十几位饲养员。轻松掌握着六千八百头牛的详细状态。牛的健康直接关系到牛奶的安全与产量。精准配比的苜蓿饲料是奶牛们的看家菜。奶牛喜冷怕热，智能喷淋系统拿捏着分寸，每天午后准时送来凉爽舒适的淋浴。躲过高温。奶牛们惬意地在运动场散步，偶尔还会交流一下彼此的感情。实时在线的智能耳标与识别门再次握手，通过物联网，实时上传奶牛当天的产奶量，每一滴奶都被数字化系统监控管理。智能化畜牧业产出的牛奶被称作数字牛奶，可以安全精准地与人类母乳取长补短。这是母乳配方奶粉从研究到成为食品过程中最重要的原料。我们从二零零三年开始到现在获得的数据是达到了千万级的，这么大量的一个数据去支持我们做婴幼配方奶粉的研发的。
我们希望中国宝宝能够喝到符合中国婴幼儿生长发育所需要的这些配方奶粉。污染是乳品安全的宿敌。为了万无一失，从运输到消毒，从加工再到灌装，都无缝衔接，严格监管。我们要求牛奶从牧场的牛蹄挤出到工厂必须小于二十四小时。先进的加工设备，一些中控系统，包括我们的全自动的生产线，还有我们的机械手和马多机器人等，这些设备利用以后呢，大大的加快了我们牛奶的处理效率。经过了将近一千项指标检测后，牛奶在这座智能工厂悄悄地隐身了。紧密相连的管道，敏锐的智能检测系统。严密监视着流动的牛乳。二零一九年，中国的牛奶消费量达到了一千三百万吨。人工智能守护着食品的安全和品质。从叶文慧为孩子们准备的配方奶，到日常的牛奶、酸奶，都被源源不断地运往祖国乃至世界各地，满足着人们的美好生活。人工智能时代的一切智能，皆源于大数据、更优的算法和更强的算力。智能的算力引擎、处理器，正是强大的幕后英雄。它如若不在，却又无处不在。从自行车的王国，到世界第一的公共交通大国，中国只用了四十多年的时间。二零二零年。中国地铁总里程达到了六千千米，仅二零二零年八月，就有十七亿人次乘坐地铁出行。这个目前全球最迅捷的城市交通出行方式，正在中国急速扩展。而全年将近二百亿的客流量，让出行效率的压力前所未有。退休之后，五十八岁的石俊芳，享受着惬意的慢生活。八路公交车承载了石俊芳三十多年的回忆。退休前，他是天津市的明星乘务员。忙碌是他那时工作的关键词。八二年呢，我参加工作，那年呢，我才十九岁。来到公交呢，嗯、呃，八路车队。原先我们乘务员确实手忙脚乱，上了多少乘客，我们还得按站，还得记着乘客从哪站上，从哪站下。还得撕票，还得找钱，很麻烦，很麻烦的。如今，地铁在中国是快捷的代名词，随之而来的是超强密度的客流负荷。下瓦房站是天津地铁的重要枢纽，平均每天客流超过二十万人。传统的人工站务员已经不堪重负。二零一九年，智能闸机作为特殊的站务员，在下瓦房站正式上岗。它的效率武器便是内部的核心部件——飞腾中央处理器，一颗地道的中国心。这 CPU 呢，是我们各种的信息处理装置的核心，是否能够提供足够的性能，是否提能够提供足够的这个安全性，对芯片呢提出了很高的要求。窦强，中国芯片科学家，从二零零五年开始，他带领的团队。在指甲大小的硅片上，以数百亿只晶体排兵布阵，构建了算力强大的微型大脑。而即将推出的新一代处理器，也将中国的芯片技术推向了一个新的速度。识别、认证、扣款、开闸、合闸，全部动作在不超过五秒的时间内一气呵成。飞腾处理器在瞬间精确执行完成了数十个程序命令，在一平方厘米、仅仅十克的核心里。飞腾处理器集成了五十亿只晶体管，复杂且有序的运算矩阵让它的处理速度达到了每秒四百八十二亿次，相当于中国第一代超级计算机“银河一号”速度的四百八十二倍，而“银河一号”重达两吨。飞腾处理器的研发与应用，代表了中国在智能制造关键领域的新高度。在更强的计算能力之下，可以为每一个乘客。节约出一分钟的时间。按照二零一九年天津地铁客流总量计算，将可以节约出五亿三千万分钟，相当于九百八十六年。而在中国的整体交通出行领域，被提升的时间效率更将是天文数字。飞腾处理器正在为中国人的生活全速运算。核心技术自主创新。
总书记也说过，核心技术呢，我们是买不来、换不来的，必须要自己、自己、自己进行研发。那么飞腾呢，始终是坚持这个核心技术自主研发。到目前呢，我们已经积累了二十年的这个芯片的研发技术了。到目前呢，我们已经完全掌握了 CPU 芯片的这个研发技术和这个能力。更多、更快、更强的处理器，将扎根在我们的日常生活。坚守在高负荷的场景中，也许我们一生都难以见到芯片这个幕后英雄，但是他们却与我们的美好人生紧密相连。嗯、汽车是大多数人日常能够驾驭的最大型装备，这个重要的伙伴用力量和速度承载着我们前行的梦想和动力。汽车出行的安全与效率，是当今世界的难题，也是中国面临的挑战。北京，两千一百万人口的超级城市，接近纽约与东京人口的总和。超过六百三十万辆的机动车和庞大的出行人群，让高峰期的交通压力与日俱增。为了让出行更安全高效，中国的科学家们。正在大胆尝试，推动改变。三个月前，郭思佳从深圳移居北京，开启了全新的职业生涯。看一下最新路况。现在北五环的来往云东侧、西向东外侧车道有事故，后车注意避让。另外呢，现在的西二环广安门到出城。和其他中国的年轻白领一样，郭思佳可以自由选择热爱的工作，但也无法回避每天出行的压力。平时因为工作性质的关系，涉及到不少要外出开会。然后见这个合作伙伴、客户。如果说是在路上有预测耽误的话，就是比较严重的问题。而郭思佳，也是中国第一批无人驾驶网约车的体验用户。一个被人工智能改变的出行生活，开始了。可以在我们十五分钟能到吗？因为我还看会蛮着急的。好，没问题。好啊，好啊，嗯、哦，谢谢啦。自动模式启动，现在出发。这，是小马无人驾驶汽车，驾驭车辆对他而言只是牛刀小试。今天的路况有些拥堵，小马的智能驾驶系统通过对实时路况大数据的分析，果断切换路线，绕开了事故路段。在智能化的无人驾驶汽车背后，有一个年轻的九零后研发团队，正在通过无线物联网。在后台监控和分析着小马的行驶数据。我们有激光雷达、毫米波雷达以及摄像头，这个就像人类啊开车时候的眼睛。还有我们的深度学习的算法，其实就相当于是人的大脑。整体来说，我们的自动驾驶系统就是一个虚拟的机器来实现的一个驾驶员。感知、记忆和计算，是人工智能模仿人类驾驶的关键。中国庞大的交通体系和海量数据，是人工智能深度学习的丰富教材。绝大部分的交通事故都是由于不遵守交通规则、啊疲劳驾驶这些人为的一些因素造成的。那么自动驾驶的出现，肯定会大幅的减少这样的交通事故的发生。人类驾驶员面对突发危险时，视觉信号进入大脑，平均需要零点五到两秒才能做出判断。汽车在一百千米时速下，两秒钟已经位移五十四米，后果难以想象。这是人类难以逾越的生理短板。这时候，其实你看到这个行人，他是低着头在走，他看到我们的一瞬间，他是非常的惊讶，然后他是往旁旁边跳的。但其实这时候，我们车整个车已经刹停了，所以实际上他的感知的这个范围是比人类的司机还要更加广的。我们的自动驾驶系统。可以在零点一秒内就可以进行处置，在极端情况或者是突发情况下，自动驾驶其实更加安全。汽车最初只是被人类操控的机械
，但人工智能系统的深度赋能，让它摇身变成了车技娴熟、安全高效的多面手。夏初，北京进入了雷雨季，这是测试工程师张立刚最兴奋和忙碌的时候。推荐的雨雾是最自然、真实的考题。自动驾驶汽车的感知系统，如同人类的眼睛，雨雾。水花都是眼前的障碍，因此人工智能系统容易产生误判或者决策延迟。安全是人工驾驶与自动驾驶共同面对的问题。保证驾驶者与路面行人的安全，是人工智能不断强化学习的内容，也是在为正式上路、服务中国的出行者做最后的准备。自动驾驶其实我认为有非常大的社会价值。那我们的目标和愿景是希望自动驾驶的技术能够改变我们的出行和交通运输这个行业，啊，让他们更加有效率，更加的便捷。在未来，经过一段时间的发展，啊，自动驾驶系统啊可以把人类从驾驶汽车的这种繁重的工作中解放出来，让我们的生活变得更加的美好。这里是北京市海淀区，中国首批自动驾驶区域。这辆名叫“白犀牛”的小家伙，正在独自完成快递运输的工作。由于驾驶员陪伴的小马汽车不同，白犀牛是一个完全自主驾驶的独行侠。人工智能算法通过强大的自我学习能力，能够逐步强化车路协同的工作。中国已经部署的交通物联网。让白犀牛可以在不同路况下，从容地完成最后五千米的快递配送服务。生活物资啊，快递外卖都可以，减轻人的劳动力的付出，更加安全高效，然后降低我们的这个成本，啊，未来让我们的生活更加的自动化。北京的夜，安静而美好，郭思佳享受着忙碌后的惬意。与此同时，不知疲倦的人工智能系统。正在继续深度学习，努力帮助无人驾驶汽车快速进化。二零二零年十月十日开始，无人驾驶出租车已经在北京的测试路段启动运营。未来，人工智能将在更多城市服务中国人的交通生活。更智能、更安全、高效的出行时代，在中国已经拉开序幕。这片山区啊，信号遮挡特别严重。过一个山，对，信号就没有。来的路上就是这个感觉，对，突然有，突然就没有。这是探险爱好者马潇第三次带队来到这片大巴山区，这次，他要为卫星通信技术专家王鹏保驾护航。从这个方向过来的，就是对，尽量四围都四周都能远离这个比较比较陡峭的这个这个地形。高强度的工作和未知的困难，让这次行动成为了名副其实的追星之旅。二零二零年一月十六日十一时零二分，中国首颗通信能力达到二十四 GB 的低轨宽带通信卫星，被顺利送入太空。进入预定轨道，迈出了中国太空互联网的关键一步。五 G 通讯具备前所未有的高速和低延迟，是人工智能数据传输、云计算得以瞬间完成的基础保障，也更让我们的星球愈发紧密。十四亿人口的中国，已经是互联通讯的超级大国。仅移动信号基站就达到了七百三十二万个，但是中国幅员辽阔，地理环境复杂多样，还有很多的偏远地区，通讯信号微弱，甚至是盲区。银河首发星的成功入轨，是中国迈向卫星互联网的第一步。测试覆盖区域的信号质量，成为了第一场实力大考。测试成绩。将影响它未来更多卫星组网的布局。
马骁为王鹏挑选了一个卫星运行轨迹上极其偏远的位置——四川省北川县桃龙乡。这里海拔最高三千二百米，山高林密的地形，风云变幻的天气，是测试首发型信号质量的绝佳考场。由于地球的自转，作为一颗单星，银河航天首发星每天只有两次机会飞临北川的上空。这每次五分钟左右的测试窗口。稍纵即逝。临近傍晚，测试团队终于赶到落脚点。主人于大姐一家是马骁的老朋友。来，这是我们银行的同事。你们吃饭了没有？还没吃呢。那我叫你们走啊！好，那我去看看厨房做什么吃的啊。你们随便参观。经过再三勘察确认，于大姐家所在的经纬度和地形。符合测试需要的难度，王鹏开始做最后的准备。他家里呢，还有一个小孙女儿，叫小鱼儿。现在外面的信息接受的比较少，就是因为通讯的问题。小鱼儿对队员们一直在讨论的卫星充满了好奇。王鹏他们也希望借这次机会，能让小鱼儿通过卫星网络。体验外面的世界。来了，咱们换一个。来，换一个。谢谢。老朋友，新朋友，在一个世外桃源般的地方欢聚一堂，淳朴的乡情和最酷的科技离得如此之近。夜已深。王鹏依然难以入睡。卫星通讯依托高精度、高可靠性的技术系统，需要多个关键模块环环相扣，共同发力。任何一个环节出现问题，都将无法实现连通。咱们现在部署在北川的这个、这个终端设备本身会集成一个 WiFi 的热点，然后当卫星过境的时候呢，咱们的这个天线会和卫星做一个互相的一个精准指向，同时卫星还会去连接咱们部署在。嗯，成都大邑的一个新冠站，这样的话，卫星过境的时候，用户就可以通过自己的手机或者笔记本电脑连上 WiFi 热点，然后再通过卫星连接到我们的新冠站。新冠站里面会有一个到达互联网的出口，这样的话就实现了咱们从北川这里直接通过卫星连入接入互联网的这个过程。第二天清晨，王鹏最担心的雨还是下了起来。王鹏心里有些不安，他不想错过测试窗口的时间。也不想让小鱼儿的期待落空。卫星啊，卫星就是在天上飞的星星，这样呢，咱们就能跟很远很远地方的人说话，还能看到他们的样子。测试的窗口时间临近。大家投入到了紧张却又有条不紊的工作中。这次测试是否成功，将验证银河首发星的通讯质量。每个人都拭目以待。这是咱们最后一张卫星，是吗？还有七秒钟，这个天就开始跟踪了。五、四、三、二。一，好，天线开始跟踪了。有点坐桥。行了，行了，我都有了，我都有信号了。信号很好，这儿。现在能通吗？对，还没通。啊，现在稍等一下子，啊，能跟踪了。来，我们来拨一个电话。一切就绪，王鹏发起了视频通话请求。哎，陆华你好，哎，哎陆，哎陆华，陆华叔叔你好，我是小鱼儿。你好，小朋友，呃，卫星战术之后，它的翅膀是会打开的，也很聪明。它的翅膀打开之后呢，用来接收太阳能。经过测试，首发星的信号强度、数据速度均达到了预期的要求。这短短五分钟的高速宽带信号，如同一束连接世界的光。让这片曾经通讯信号微弱的山区，被一点点的照亮
。对于太空互联网，它最大的价值是提供的无所不在的连接。对，我们知道哈，就是接下来的这个时代呢，我们称为叫物联网、万物互联，对吧 ？IOT 的整个的时代，我说就网络它像。像什么？它看上去是小小的电磁波，但是呢，它对于整个地球来讲，它代表的是地球的这样的一个数字时代，代表的是地球的这样的一个数字生命。远在千里之外的卫星，将给这个大山深处人家的生活带来新的变化。银河首发星，如同一位探路者，掀开了中国卫星互联网的序幕。未来，将有数千颗紫微星。和他一起组成神奇的星座，中国每一个角落都将覆盖上超高速互联网的信号。短短两天的相聚即将结束，王鹏他们又将启程奔赴下一个测试点。这是我们的卫星模型，喜不喜欢？喜欢，喜欢。来拿着，以后好好学习，长大了当科学家。谢谢叔叔。五 G 通讯，人工智能。帮助人们从太空链接起了整个世界。这枚神奇的种子，已经在小鱼儿的心里生根发芽。它将和所有的孩子们一样，在这个高速发展的社会，同呼吸，共成长。被科技赋予能量的他们，将与更美好的生活、更广阔的未来，紧密地连接在一起。人工智能赋能的时代。是更加自信的时代，也将是更美好的时代。科技真的可以是打破鸿沟的，然后可以让我去自由的看这个世界，还有自由的去在这个世界上面生活。当这个产品能够真正的改变这个行业，提升效率，解决问题的时候，我觉得那是我生活里最美好的地方。帮助大家改善自己的这个生产生活的这个水平，帮助大家脱贫致富。Yeah.